வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்டிடியூட்லேருந்து பர்சன்டேஜ் கணக்கு பார்க்குறோம் இப்போ வந்து இதில் பர்சன்டேஜில் இந்த கணக்கை பார்ப்போம் ஒரு பொம்மையின் விலை இருபது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு பின் அதன் விலையில் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்பட்டால் அதன் விலையில் மொத்தமான உயர்ந்த அல்லது குறைந்த சதவீதம் என்ன இதுதான் அந்த கேள்வி இது கேன்சர் எப்படி வரணும் பார்க்கணும்னா இதில் இருபது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு இருபது சதவீதம் குறைக்கப்பட்டால் அதாவது இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுமே ஒரே ஒரே நம்பராக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு ஈஸியாக நம்ம தொண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அது போட்டிங்கன்னா இதை எக்ஸுன்னு எடுத்துங்க இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போது ஜீரோ கேன்சர்னால் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இது எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து குறைவு தான் வரும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது பர்சன்டேஜ் சதவீதம் கணக்கில் மெத்தட் டூ பற்றி பார்க்கலாம் இதுதான் அந்த கேள்வி ஒருவரின் வருமானம் முதலில் இருபது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு பின் மீண்டும் முப்பது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டால் முதலில் வாங்கிய சம்பளத்திலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட சதவீதம் யாது இதுதான் அந்த கேள்வி இந்த கேள்விக்கு எப்படி வந்து ஆன்சர் நம்ம போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு இருபது சதவீதம் இருபது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு பின் மீண்டும் முப்பது சதவீதம் உயர்த்திருக்காங்க இருபது சதவீதம் ஃபஸ்ட்டு உயர்த்திருக்காங்க மறுபடி முப்பது சதவீதம் உயர்த்திருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ ரெண்டு நம்பரும் வேறு வேறு இருக்கிறதுனால இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் அதோடய ஃபார்முலா இதில் வந்து எக்ஸுன்றது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துங்க ஒய்ன்றது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போது எக்ஸ் பார்த்தினா ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒய் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் இப்போ எக்ஸ் ஒய்னா ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டு அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டிவைட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இது இது ஆச்சுங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது நான் பார்க்க போகிறது ஆப்டிடியூட் கணக்கில் பர்சன்டேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ் சதவீதம் அதில் மெத்தட் த்ரீ வந்து பார்க்குறோம் இப்போ அதோட கொஷின் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு செவகத்தின் நீளம் பத்து சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டும் அதன் அகலம் பத்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டும் இருந்தால் அதன் பரப்பு எவ்வளவு இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டும் அகலம் வந்து பத்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு சரிங்களா நம்பர் ஒன்னாக இருந்தாலும் இதில் அகலம் நீளம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ மெத்தட் ஒன்றில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஒரு பொம்மையை வந்து பத்து சதவீதம் வந்து அதிகரித்து விற்றுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பத்து சதவீதம் வந்து குறைச்சி வந்து விற்றுருப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அதனால் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் வந்து போட்டு ஆன்சர் போட்டோம் ஆனால் வந்து இதில் வந்து ஒரு செவ்வகத்தோட நீளம் அகலம் அப்படின்னு இரண்டு வேறு வேறு அளவுகள் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம நம்பரை வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்போது இதை வந்து எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் உயர்த்தப்படுகிறது அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா எக்ஸ் இதில் வந்து குறைக்கிறாங்க அப்போது ஒய் வந்து மைனஸ் ஒயும் போடணும் அப்போது மைனஸ் ஒய் போட்டால் இங்கே வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா முன்னாடி வந்து மெத்தட் டூவில் பார்த்துருப்போம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் நம்ம போட்டுப்போம் ஏன்னா வந்து அங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இருபது சதவீதம் அதிகரித்து முப்பது சதவீதம் அதிகரிச்சுருப்பாங்க மறுபடியும் அதனால் அதிகம் அதிகரிக்கிறதுனால ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருப்போம் இங்கே வந்து எக்ஸ் மட்டும் அதாவது எக்ஸ் மட்டும் உயர்த்திட்டு ஒய்யை வந்து குறைச்சிருக்காங்க அதனால் வந்து ஒய்க்கு வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டிருக்கோம் அப்போது வந்து மைனஸ் வரதுனால இங்கேயும் வரும் மைனஸ் வந்து போடணும் அப்போது 
ஆன்சர் என்ன வரணும்னா இப்போ எக்ஸ் என்ன டென் இப்போ ஒய் வந்து டென் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போது டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இது இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் டென் இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்னா இப்போ கேன்சல் ஆகிதான் ஒன் இப்போது இது இது கேன்சல் ஆனால் மிச்சம் மைனஸ் ஒன் அப்போது ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஒரு சதவீதம் குறைவு மைனஸில் வர்றதுனால மைனஸ் வந்தால் அது குறைவு ஒருவேளை ப்ளஸில் இருந்தால் அது வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் இதுதான் ஆன்சர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்டிடியூடில் பர்சன்டேஜ் சதவீதம் அந்த டாப்பிக்லேருந்து ஃபோர்த் மெத்தட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாமா ஐந்து பொருட்களின் அடுக்க விலை நான்கு பொருட்களின் விற்ச விலைக்கு சமம் எனில் அதனுடைய லாப சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணோம்னா இதில் அடுக்க விலையை வந்து எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிற விற்ச விலையை வந்து ஒய்னு எடுத்துருக்கீங்க ஒய்னு எடுத்துக்கணும் அப்போது இதனுடைய வந்து மெத்தட் ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா அப்போது இதில் வந்து இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் வந்து ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது இது கேன்சல் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போது இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் சதவீதம் கணக்கில் வந்து மெத்தட் ஃபைவ் வந்து பார்க்கலாம் இது எப்படி வந்து பார்க்கலாம் அதனுடைய கொஸ்டின் எப்படின்னா ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட இருபத்தைந்து சதவீதம் அதிகம் எனில் பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எத்தனை சதவீதம் குறைவு இதுதான் அந்த கேள்வி இதுக்கு வந்து எப்படி நாம் ஆன்சர் பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து இந்த இருபத்தைந்து சதவீதம் பார்த்தோம் இல்லையா இருபத்தைந்து சதவீதம் அதிகம் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவ் பை ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட் எது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவ் பைட் நான் இது பண்ண என்னன்னா ஒன் பை ஃபோர் வரும் இப்போது இதில் ஒன் பை ஃபோர் வந்துருச்சுங்களா இப்போது இங்கே வந்து பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எத்தனை சதவீதம் குறைவு இப்போ இந்த குறைவு இந்த இடத்துல குறைவுன்னு வந்துச்சுன்னா இதை நாம் என்ன பண்ணிடுவோம் ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் என்னென்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு போட்டிங்கன்னா 1 பை ஃபைவ்னு வரும் இது வந்து நாமளே போடுறது குறைவுன்றதுனால ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கணும் அதுவே அதிகம் அங்கே குறைவு இந்த இடத்துல வந்து குறைவு இங்கே அதிகம் அப்படி இருந்தால் மைனஸ் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ ஒன் பை ஃபைவ் வந்து எதில் வரும்னா ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படி போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி அப்போ ஆன்சர் என்ன எத்தனை சதவீதம் குறைவு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைவு